Bonjour à tous, on va aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui, une nouvelle bêta sur Minecraft Bedrock Et donc, petite nouvelle version, il y a la semaine dernière il y avait une belle version Si vous en souvenez au passage, n'hésitez pas à aller la voir Franchement, il y avait pas mal de petites choses très intéressantes Dont les petits, euh, le petit ajout des améthystes Il y avait aussi le petit ajout aussi des nouveaux genres de biomes J'avais l'impression que ça a été depuis pas mal de temps Mais d'après ce que j'ai revu entre temps Et eh bien, pendant qu'il y, y a une chef derrière qui est en train de, de tuer un, un, un cochon Mais arrêtez ne tuez pas les animaux Mais bon voilà, en tout cas la semaine dernière, belle petite mise à jour, enfin belle petite bêta sur Minecraft Bedrock, il y avait pas mal de petites nouvelles choses, et aujourd'hui, toute nouvelle bêta à nouveau sur Minecraft Bedrock, la version je crois qu'elle s'appelle 1.17.0.52, je crois la dernière c'est... Euh c'était le la ferme.17 je sais plus exactement mais voilà en tout cas toute nouvelle bêta aujourd'hui et entre nous aujourd'hui il va pas y avoir non plus des méga trucs comme il y avait eu la semaine dernière euh, parce que pour les gens qui ont pas suivi au passage je à chaque fois je le re répète mais c'est pour que les gens comprennent un petit peu euh, que Bemojang a changé un petit peu leur plan et maintenant ne compte plus sortir ne serait-ce qu'une seule mise à jour pour la cave update mais deux combiné en une, enfin c'est un petit peu bizarre on sait pas trop, ils ont pas tout annoncé mais euh, pour le moment ça serait potentiellement une 1.17 et une 1.18, on verra mais voilà en tout cas, je vais pas plus rentrer en détail mais je vous conseille quand même d'aller voir la vidéo qui explique que euh, la première version sera liée à tout ce qui est univers des blocs l'ajout peut-être des, euh, des mobs aussi, peut-être le warden mais ça j'ai peu de doute que ça arrive euh, parce qu'il y a pas les biomes et tout, ça serait un peu bizarre qu'ils ajoutent le warden mais voilà, et la deuxième partie donc potentiellement la 1.18 qui euh, liera effectivement toutes les petites montagnes les petites générations des grottes et tout, donc malheureusement Heureusement, cet été, on n'aura aucune génération des nouvelles cavernes. C'est assez con quand même. Franchement, ça aurait été plutôt pas mal. Mais bon, coup dur. Hein. Et donc, pourquoi je vous parle de ça Parce que tout simplement, en fait, aujourd'hui, ça va être une mise à jour où il n'y a pas réellement d'ajout de nouvelles choses. Bon, il y a pas mal de petits correctifs qu'on ira voir après qui sont potentiellement intéressants. Mais en fait, c'est plus comme ils l'ont fait sur Java. Hein, en fait, comme s'ils avaient enlevé toutes les, euh, les fonctionnalités. Mais vous allez voir, pas vraiment. C'est un petit peu comme Java où sur Java, justement, il fallait ajouter un data pack pour récupérer toutes les... Euh, petites montagnes, les petites profondeurs et tout, et j'espère potentiellement, je l'espère que ce sera le cas, que euh, on puisse voir justement arriver les montagnes et les générations des grottes sur console, vous allez le voir après pourquoi, sur euh, tous les PS4 et les Switch et tout, vous allez voir après pourquoi, parce que là en fait regardez, si je vais dans l'inventaire, j'ai euh, tout évidemment euh, ce qu'il y avait dans la bêta, donc le, le petit copper, euh, les nouveaux blocs évidemment liés aux cavernes, donc les deep slate, euh, les, même les petits euh, blocs of euh, raw euh, copper qu'on ira voir après parce qu'ils ont fait un second petit changement dessus euh, voilà, tous les minerais, enfin voilà, pas mal de petits de choses comme je disais de toute façon au passage la petite améthyste les, les blocs pour faire tout simplement les, les biomes de euh, comment ça s'appelle déjà ces petits biomes à chaque fois j'oublie ce nom de petits biomes mais c'est le biome des, des verdures voilà où c'est qu'il y a pas mal de, de petits arbres et tout c'est plutôt cosy les petits euh, spyglass enfin voilà il y, y a pas mal d'items j'ai pas tous les dire je crois même qu'il y a les trucs de redstone c'est bizarre qu'il n'ait pas mis dans qu'ils l'ont pas euh, mis dans le truc de redstone là le, le shulk sensor hein. comment, comment on écrit shulk sensor comme ça ah non ils l'ont même pas mis attendez le sensor shulk alors, à moins que je connais pas exactement le nom, mais j'ai l'impression qu'ils l'ont pas mis. Vous allez voir après pourquoi. Voilà, il y avait aussi les petites Lightning Rod, mais ils ont pas mis le Chulk Sensor, le Shulk, le Shrek Sensor, comme l'appelle Hypierre. Euh, ah, il n'y a pas eu aussi ni les bougies, les candles. Attendez, oh, ils ont même pas mis les candles. Ok, alors pourquoi je dis qu'ils ne les ont pas mis Parce que si jamais vous avez suivi toutes les bêtas qu'il y avait eu précédemment sur Bedrock, parce que, euh, eh bien, en fait, ils ont changé. C'est-à-dire que maintenant, regardez, je vais quitter le monde. Là, j'étais pas dans un monde avec les nouvelles fonctionnalités. Regardez, si je crée un monde, en fait, euh, je peux créer un monde normal. Normalement sur Minecraft, hop, on va le mettre en créatif basique et euh, ce sera un monde normal. Regardez, basique, il n'y aura rien de plus. Sauf qu'en fait, à l'époque, pour avoir les cavernes, les montagnes et tout, fallait aller dans expériment. Euh, je quoi dire la traduction en français Je crois que c'est euh, euh, test. Enfin, je sais plus justement qu'est-ce que c'est euh, la traduction en français. Mais en gros, fallait activer tout ça justement pour avoir le Cave and Cleave, euh, pas mal de petits ajouts de blocs, de biomes. Enfin voilà, tous les petites nouvelles fonctionnalités. Maintenant, quand on crée une nouvelle map où on n'active pas du tout ces fonctionnalités, eh bien, on a les blocs qui sont déjà implémentés. Ça veut dire en fait que cette version là, eh bien, ça sera littéralement en fait la version définitive qui va sortir donc cet été. Et donc, euh, voilà, je viens de créer une nouvelle map et si je vais dans les paramètres, regardez, il y a déjà le petit euh, copain et donc tous les blocs que je vais montrer tout à l'heure et évidemment malheureusement euh, ce qui semble logique parce qu'on n'est pas on n'a pas activé les paramètres et que ça sortira normalement que cet hiver et eh bien regardez je vais activer au passage les euh, petits euh, coordonnées regardez hop voilà magnifique pendre super la lave pourquoi pourquoi de la lave et au passage regardez ils ont fait ils ont déjà commencé à générer de la euh, de la petite deep slate alors évidemment au niveau de la couche 0 par contre pourquoi pourquoi je tombe sur un lac de lave là Hop, on voit la lave, magnifique comme ça on n'a plus de lave Et donc évidemment ils ont remis la hauteur des mondes à la hauteur basique Parce que c'est semble logique en fait on n'est pas dans les, euh, dans les versions en fait qui sortiront cet hiver Où c'est qu'il y a la couche euh, moins 64 jusqu'à la couche 320 si je ne me trompe pas Et donc 
eh bien, euh, comme vous pouvez le voir, en fait, on est sur la version que tout le monde a de Minecraft actuellement. Et ils ont déjà fait comme sur Java, c'est-à-dire l'implémentation de toutes les nouvelles versions avec toutes les nouvelles fonctionnalités. Donc, dans cette version-là, euh, dans laquelle on est là, il n'y a pas les montagnes, il n'y a pas non plus la hauteur 320. Il euh, n'y a pas non plus, euh, comme on l'a vu, certains trucs comme les bougies. Je ne sais pas pourquoi ils les ont pas mis. Peut-être que c'est instable. Euh, on ira voir après, peut-être, ou à moins qu'ils ne sont pas du tout implémentés sur Minecraft Bedrock. Peut-être ça se peut, je, ça, ça se trouve, je, je pense à des trucs qui n'y sont même pas. Mais en fait, tout ce qu'on a là, eh bien, ça va être en fait la version que euh, tout le monde va avoir cet été donc comme vous pouvez le voir les blocs euh, comme on l'a dit hein, comme enfin comme ils l'ont dit dans la version euh, euh, dans la petite vidéo que Mojang a sorti c'est que cet hiver enfin cet hiver oui ça allait être tout ce qui est génération et l'implémentation euh, des mobs et euh, aussi euh, de la petite montagne et en même temps cet été ça sera euh, que les nouveaux blocs donc euh, ce qu'on a actuellement sans malheureusement les nouvelles générations au passage je voulais vous montrer un truc donc là je suis sur mon bureau magnifique euh en écran en passage pas mal me le demande hein, je sais pas d'où il vient il était sur Reddit et donc en fait nouvelle chose quand on lance Minecraft regardez qu'est-ce qui se passe donc là Mojang les, le logo et tout et là regardez il est en noir Minecraft pourquoi il est en noir parce que ils ont fait alors je, ils l'ont pas fait comme Java ils l'ont fait comme les, les versions modées de Java vous allez le voir est-ce que est-ce qu'on va réussir à le voir j'espère peut-être allez vas-y montre-toi voilà regardez la nouvelle petite barre de chargement est-ce que ça restera euh, à, à terme je sais pas peut-être au passage regardez il n'y a plus écrit Minecraft Bedrock est-ce qu'avant ça a été écrit Minecraft Bedrock je sais pas mais là il y a écrit juste Minecraft avec une barre de chargement hop hop enfin ils ont changé comparé à ce que c'était avant est-ce que c'est mieux est-ce que c'est moins bien je sais pas mais au moins c'est cool on a un petit pourcentage du temps que ça prend pour charger euh, Est-ce que ça restera en gris En vrai ça peut être bien parce que pour certaines personnes ils en avaient marre que ça explose les yeux là en rouge là Donc euh, à voir si jamais ils le laissent mais après bon ça reste basique Alors pourquoi ça prend autant de temps à se lancer par contre Voilà magnifique et donc après évidemment ça, ça nous mène évidemment sur la version euh, Minecraft quand il y a des bugs à chaque fois je dois me reconnecter euh, Ça c'est un bug de cette version là mais bon c'est pas trop grave Et donc évidemment donc comme je vous l'ai montré, euh, ces deux petites versions de map que j'ai créées n'avaient donc pas les petites fonctionnalités. Hop, on va recréer une petite map. N'avaient pas les fonctionnalités que j'avais activées qui sont, hop, juste ici, le cave and cliff et tout et tout et tout. Et c'est pour ça que je disais que tout à l'heure que potentiellement, ça serait vraiment trop bien qu'ils fassent ça. Que comme ils vont cet été implémenter donc tous les blocs que je vous ai montré tout à l'heure dans le mode créatif, hein, évidemment, je pense qu'il y en a qui seront rajoutés comme les candles, donc les bougies, ou peut-être, enfin, j'ai pas d'autres blocs dans la tête, mais peut-être d'autres blocs qui vont rajouter au futur, ou même par exemple le Shrek Sensor, voilà, qui n'était pas là tout à l'heure. Eh bien, euh, peut-être que on pourrait voir sur console arriver justement ces petites fonctionnalités là qu'on peut activer et hop aussi sur console vous pouvez aussi profiter des caves enfin des, des montagnes aussi des petits trucs qu'il y a déjà là comme ça ça serait magnifique en fait genre vous aurez un, un petit peu une genre de pré pré bêta en fait alors pourquoi pourquoi j'ai spawn dans une caverne Ch chelou ça d'accord j'ai spawn littéralement dans une caverne <rire> magnifique ça au passage il y en a qui m'en ont pas mal parlé de ces petits trucs là il y en a qui pensent que ce serait peut-être une parce que regardez on, va en... on vient encore nos spawn dessus pour... ah oui au passage il y a le spawn des alors ça c'est des lamas mais des chèvres que je vous expliquerai après mais regardez il y, a... il y a pas mal de petites biomes comme ça avec des vignes et il y a beaucoup de gens qui me disent que c'est peut-être un tweak d'une potentielle future euh, mise à jour fin de cave qui annonce peut-être un teaser on sait pas au passage beaucoup de gens se demandent pourquoi les feuillages sont euh, de cette couleur là euh, je crois que ça c'est spécial à bedrock peut-être les gens me le diront c'est pas un texture pack ça je suis persuadé que c'est pas un texture pack parce que j'ai pas de texture pack sur cette version là et euh, c'est un truc qui est fait sur bedrock qui fait que quand on est dans un biome neige ça fait ça alors je crois que c'est que peut-être dans les bêtas mais en tout cas c'est trop cool qu'ils fassent ça, ils devraient faire ça dans le Minecraft de base, je sais pas si c'est déjà le cas, vous me direz peut-être que vous avez plus d'informations que moi. Mais donc voilà, là comme vous pouvez le voir on est vraiment dans la version bêta euh, de Minecraft qu'on avait avant et donc là évidemment je peux descendre en dessous de la couche euh, normalement euh, 0, on peut aller voilà jusqu'à la couche, regardez hop on descend encore plus bas, on est jusqu'à la couche 64, enfin moins 64 et après, oh du diamant. Et après évidemment euh, on arrive voilà au niveau de la bedrock et après on ne peut plus poser le bloc Et au passage je crois, attendez, est-ce qu'ils l'ont patché Non ils l'ont pas patché, regardez l'effet un petit peu de d'overlay noir tout autour quand on descend en dessous de la couche 0 Bon après c'est une bêta donc c'est pas trop grave, ça va pas être mis à terme d'ici peu Mais euh, c'est assez énervant quand même, pourquoi ils patchent pas ça C'est super facile quoi, vous descendez plus, vous descendez juste la valeur de 0 à moins 64 mais bon voilà comme vous pouvez le voir c'est ça que je trouve bizarre c'est que normalement euh, Alors peut-être qu'ils s'apprêtent pas les Shrek Sensor mais voilà là ils y sont dans la version... Euh, dans la version euh, avec les, les versions bêta, peut-être que ça y sera pas cet été. Ça serait un petit peu énervant pour beaucoup de gens que ça y soit pas cet été. Au passage, regardez, il y a le petit spawn des chèvres. Donc je voulais en parler. Alors pour le moment, on est dans la version où c'est que justement on est en bêta. Mais on pouvait passer aussi en version normale. Et les chèvres spawn aussi. Ils spawnent dans les montagnes en fait, basiquement. Et euh, tout est implémenté. Donc les chèvres y sont aussi. Et là, est-ce qu'on pourrait essayer de choper peut-être une, euh, une montagne Non, je ne crois pas. Mais il y a une caverne, regardez. Une petite caverne. Oh, ah oui, il y a les glow squid. Les glow. <rire> les glow squid aussi qui ont été implémentés au nive
Oui, c'est les axolotes de mémoire. Voilà. Aussi, les axolotes ont été mis dans la version euh, qui sortira cet été. Euh, ont été mis. On va l'appeler à un point 17. Voilà. Hop, et regardez ça. Je suis persuadé que c'est une autre caverne en dessous. Pas du tout. Pas du tout. Je me suis juste fait. Mais bon, voilà. Les petits glue squid qui spawn qui servent absolument à rien. À part pour les, euh, les item frames de couleur. Là, voilà. Ça, ça peut être utile. Au passage, tant qu'on est en bêta, je crois. On va tester. Euh, Peut-être que je vais dire une bêtise. Mais je crois qu'ils l'ont implémenté. Il y a une ou deux versions que je n'avais pas montré. Mais est-ce qu'on on va tester On va essayer avec les die. Euh, pour voir s'ils l'ont implémenté avec les, euh, les petits signes de mémoire J'ai cru voir passer ça dans un challenge log Alors à moins que c'était sur Java parce que je switch un peu entre les deux versions Mais ah merde j'ai trop spam rapidement de touches Hop on va écrire n'importe quoi et normalement voilà regardez Alors je suis en bêta peut-être que quand on est en mode euh, normal Peut-être qu'ils n'ont pas implémenté la version Mais euh, ça ça sera maintenant disponible Regardez quand on écrit sur un panneau et que vous prenez un die Vous n'êtes pas obligé d'utiliser la couleur avec le... le le, le comment il s'appelle le petit signe le paragraphe voilà, le signe paragraphe et maintenant vous pouvez juste utiliser une couleur voilà sur le panneau et regardez hop ça met une petite couleur directement donc voilà au passage ça rajoute des sons vous avez vu les sons qu'ils ont rajoutés ils rajoutent par ci par là des petits sons c'est plutôt cool mais bon voilà si on regarde le change log au passage je vous le mettrai dans la description comme d'habitude il euh, n'y a pas beaucoup de choses comme vous pouvez voir en fait ils ont juste ajouté tous ces blocs là en fait en en, en version normale hors de la version expérimentation je crois que ça s'appelle comme ça en français je sais plus mais voilà en gros ils ont rajouté toutes les oxlots la powder snow le cristal les blocs euh, ils ont aussi patché pas mal de petites choses euh, assez intéressantes Alors, malheureusement il n'y a plus les lush caves ça c'est coup dur ils ont aussi patché le truc que je vous disais la dernière fois qu'ils allaient patcher je l'espère et qu'ils l'ont fait c'est cool c'est en rapport avec les raw or et en fait si on va hop sur le petit jeu ils ont tout simplement patché le fait que maintenant si on prend une petite pickaxe et donc voilà en mettant un petit effet de fortune sur la petite pioche et hop on va se mettre en survie et eh bien ils ont maintenant rendu la possibilité de récupérer beaucoup plus plus de raw, euh, je crois que ça s'appelle juste du raw minerai, euh, en fonction de l'or, du fer et du copper, regardez, hop, j'en récupère, et ils ont en même temps tweaké, comme c'est sorti la snapshot avant-hier sur euh, Java, le fait que le copper en donne un peu plus, regardez, à chaque fois, là, j'en ai 4, j'en récupère environ, euh, en vrai, c'est un peu comme le diamant et tout, à peu près 2, voire 3, si jamais vous avez de la chance, je sais pas si 4, c'est vraiment possible, mais le copper s'en donne beaucoup plus, regardez, là, j'en avais 8, 5, à peu près en, en moyenne, regardez combien j'en ai avec le copper, j'en ai quasiment une dizaine, c'est beaucoup plus, après, il y a l'effet aussi aléatoire, mais tout à l'heure, c'était beaucoup plus euh, euh, un petit peu représentatif quand je l'ai testé de mon côté mais euh, mais voilà ils ont en même temps tweaké sur la version euh, du copper comme ils l'ont fait sur java et donc on a l'effet fortune qui s'applique sur les minerais de fer d'or et de copper c'est plutôt pas mal et aussi au passage tant qu'on est dessus euh, hop on va se remettre en, en créatif ils ont aussi comme sur java rechangé vite fait les textures des blocs alors autant vous dire que l'or fait vraiment vraiment glowstone je l'ai testé tout à l'heure on a vraiment l'impression que la glowstone c'est vraiment le même bloc regardez alors quand on le met comme ça on a l'impression que Bon, il fait un peu sombre ce côté du bloc là, mais ce bloc ici là, il, il fait vraiment lumineux comparé à avant. J'aime bien le petit, euh, le petit, euh, petit Roblox d'or. J'aime bien, j'aime bien. Mais sinon, les deux autres petits blocs, ils sont plutôt pas mal. Euh, surtout le petit Roblox Copper qu'on utilisera pas mal dans le Nether et qui sera même plutôt très intéressant pour faire peut-être des chemins avec de la dirt. On verra, on verra. Mais en tout cas, pas mal ces petites euh, fonctionnalités hein, qu'ils ont tweaké par-ci par-là. Et malheureusement, c'est euh, en fait un petit peu tout ce qu'il y avait dans cette petite bêta euh, cette semaine. En fait, c'était vraiment l'ajout des petites fonctionnalités euh, dans le mode hors euh, expérimental et comme ça ça un petit peu ça annonce en fait tous les blocs qu'on va avoir dans cette version officielle de euh, cet été et donc malheureusement hein, on n'aura pas les cavernes ni les montagnes c'est un petit peu énervant moi j'aurais préféré qu'ils repoussent les versions mais bon ils ont fait comme ça on va euh, choisir leur choix enfin c'est eux qui choisissent et sinon pour finir vite fait hein, pour les gens euh, qui euh, qui veulent voir vite fait pour les petits bugs euh, qu'il y avait au passage hop, on va aller dans le petit euh, dans le petit change log, il y a aussi l'ajout, enfin le, le, la, le correctif du fait que maintenant un stalagmite et un stalagmite, enfin peut-être pas une stalactite parce que ça va être compliqué. Ah, maintenant, quand il y a de l'eau ou de la lave au-dessus, on avait déjà vu dans la précédente bêta que ça faisait un petit peu des gouttes d'eau ou des gouttes de lave. Et en fait, maintenant, ça va permettre de remplir le chaudron. C'est un petit bug qui n'était pas, euh, enfin l'implémentation de cette petite feature n'était pas encore là. Donc, ils l'ont enfin implémenté. Donc, c'est plutôt intéressant, mais sinon rien de très nouveau. Voilà, juste l'ajout des petits blocs par-ci, par-ci, par-là. Et donc, on va s'arrêter là, les amis, parce que cette semaine, c'était pas une méga bêta, malheureusement. Mais euh, ça annonce potentiellement euh, des petites choses très intéressantes pour le futur, en espérant qu'aussi sur console, ils mettent l'implémentation de cette version expérimentale pour tester euh, d'ici cet été les, les versions des grottes de sous mois ou peut-être même des montagnes sur console. Ça pourrait vraiment être pas mal. Et en plus, imaginez, cet été, ils balancent le ray tracing en même temps sur, sur PS5. Que, que, que dire, que dire, que du bonheur, j'ai envie de dire. Ça serait magnifique. Mais, euh, mais voilà, on va s'arrêter là les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, cette petite euh, bêta, au passage, regardez-moi cette petite montagne, derrière moi qui est jolie, ça fait une vallée, c'est beau, c'est beau, c'est beau cette petite génération, mais, euh, mais voilà, on va s'arrêter là, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir au
des sensors Shrek là euh, dans le <rire> en hors expérimentation. J'espère qu'ils vont pas juste faire ça la semaine prochaine. J'espère qu'ils vont peut-être modifier des trucs ou ajouter des choses. Ça serait vraiment pas mal. Mais voilà, allez, on se laisse là. Merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Ou n'hésitez pas à liker ou dislike selon euh, comment vous avez apprécié cette petite vidéo. Et on se laisse là. Allez, ciao les gens et merci à tous d'avoir regardé.